Здравствуйте. Наш информационный вечер продолжает программа «Главное люди» в студии Екатерины Киселева. Со следующего года в Финляндии детей перестанут учить правописанию. Считается, что им достаточно овладеть печатными буквами, а домашние задания они смогут выполнять с помощью компьютера или планшета. Подобная практика обсуждается уже и в российском образовании. К чему это может привести? Нужно ли сегодня быть грамотным или можно понадеяться на компьютер, который может исправить любую ошибку? Об этом мы сегодня будем говорить с нашими гостями. Мы, присоединяем, мы просим присоединиться к... И вас, уважаемые телезрители. Телефон прямого эфира 557799. Также заходите в нашу группу в социальной сети ВКонтакте. И там вы можете принять участие в голосовании. Сегодня мы задаем такой вопрос. Важно ли красиво и грамотно писать от руки? Ну и в начале нашей программы я предлагаю посмотреть небольшую видеозарисовку о буднях школьников после уроков. Это у одного ребенка. Сейчас я хотела бы задать первый вопрос нашему психологу, который у нас сегодня участвует в программе, Николай Иванович Блоховитин. Скажите, не слишком ли много в последнее время среди детей электронных гаджетов? Не слишком ли много их в жизни? Это все для нашей современной культуры, нашей цивилизации новое. Безусловно, у нас нет еще э, таких серьезных адап адаптивных э, правил, норм, ощущений, которые бы э, позволяли нам экологично чувствовать себя, тем более дети. А на них сейчас э, буквально обрушился поток информационный, технологический, э, который э, полностью во многом для многих детей охватывает их внимание. Часто бывает так, что дети в ущерб своему здоровью обращаются к вот этим современным электронным информационным средствам. Поэтому здесь очень важно отслеживать эту тему. Чувство меры здесь является, на мой взгляд, приоритетным для того, чтобы сохранить и психическое, и физическое здоровье ребенка. Часто ну, бывает Это так. понятно, что все хорошо в меру. Но как вы считаете вообще, откуда у детей такая тяга вот к этому? Постоянно где-то посидеть, не книжку почитать, а зайти в социальные сети, провести там немыслимое количество времени. Откуда Смотрите, это? Обратите внимание, какой сейчас это космос, какая свобода для ребенка. Там нет ограничений, там есть интересы, там есть для каждого ребенка то актуальное, что ему надо, о чем он мечтает. Чего не хватает? О чем он думает? Если не хватает каких-то элементов общения и коммуникации, ребенок там находит общение. 
Если что-то ребенку интересно в плане того, что является когнитивной, познавательной функцией, тоже безграничная возможности для того, чтобы что-то увидеть, познать, оценить. То есть ему не хватает общения в реальной жизни, он заменяет его. Безусловно, это серьезная компенсация отсутствия общения в реальной жизни. По вашему мнению, кто виноват? Родители, школа, детский сад? Кто не дает общения детям? Я бы поставил вопрос по-другому. Никто виноват. А что делать? А что делать, да. Так вот, здесь, безусловно, функция родителей смотреть. Если ребенок слишком увлечен этими вопросами компьютера, интернета, гаджетов, если снижается успеваемость, увеличивается заболеваемость, в общем-то, родителю легко это отследить, посмотреть. А вот смотрите, ведь дело порой не только там, в родителях, в детях, иногда они параллельно сидят в социальных сетях. Некоторые даже общаются со своими детьми с помощью да, там, Facebook. Да, сидит, другой да. в зале и общается. Родители тоже нужно лечить от этой зависимости? Слово «лечить». Скорее сказать, корректировать возможно, возможности использования интернета и других электронных средств коммуникации. Вот. Очень важно это обсуждать. Ведь это новое в нашей культуре, еще раз повторяю. И здесь еще не выработаны какие-то элементы, которые позволяли экологично к этому относиться. Поэтому такие издержки. В mm -hmm. плане психического здоровья, фи физического здоровья. Есть, конечно, совершенные крайности, где дети очень серьезно портят свое здоровье mm -hmm. таким вниманием к электронным mm -hmm. средствам информации. Но давайте все-таки попробуем понять, откуда это все идет, откуда это начинается. Вот рядом с вами сидит Татьяна, она воспитатель в детском саду. Татьяна, вот скажите, дети к вам приходят, они уже... Вот во все это вовлечены, увлечены вот этими э, гаджетами, телефонами, телевизорами. Или нет, они приходят как чистый лист, и потом уже э, с, по мере взросления вот, у них все это появляется в жизни. Ну, в данный момент я работаю с яслями, uh -huh. и у них пока, слава богу, еще, еще нет так, таких, э, такой зависимости от гаджетов. Хотя без телефонов в... пока приходят Да, ясли, без телефонов. Да? Но у нас вообще в саду запрещено как бы, так пользоваться телефонами. все таки боремся с этим. Uh -huh. А телевизор у вас в саду есть? Нет. Нет. Ну а вы То наслышаны есть... о том, что в некоторых детских садах Калуги да, родители специально покупают а, те телевизоры, а, что там они, ну, специальные системы, чтобы занять детей просмотром мультиков. В частности, вот в яслях с двух до трех. Ну, чем еще занять, да, ребенка? Можно на час посадить его а, перед телевизором, он будет смотреть мультики. Вот а, как вы относитесь к такой практике? Ну, от отрицательно отношусь, потому что, к сожалению, здесь сейчас, а, как ни странно, даже многие не умеют играть. Потому что их никто этому не учит. С ними нужно заниматься и, и уделять им время, особенно когда они тянутся сами к родителям. И да, даже не нужно уделять очень много, очень много, достаточно и полчаса, но чтобы родитель именно показал ребенку, как нужно играть. Умеют родители, как вы думаете, вообще умеют родители сами играть, не смогут детей научить? Я думаю, что не все. Не все. Да. Вы советуете родителям какие-то игры с детьми проводить? Мы проводим на родительских собраниях, как раз подобные темы разбираем и предлагаем варианты вот, особенно сюжетно ролевых игр, потому что они часто примитивные у них. Дочки матери, да? Да, больница, там, ну, угу. <смех> магазин. <смех> да, в общем-то, те темы, которые их затрагивают в жизни. <смех> Понятно, спасибо. А у меня вопрос к вам. Светлана Юрьевна, логопед. А к чему все это может привести неумение родителей играть с детьми? Это может быть какая-то задержка речевого психического развития, так? Естественно, конечно. Чаще всего вот родители говорят, вот мне некогда заниматься с ребенком, особенно сваливать всегда на старшего ребенка. Мне, например, нужно в школу с ним подготовиться, а это тут мешает. Я с удовольствием включаю либо телевизор, либо даю планшет, и он все на какое-то время исчезает с моего поля зрения. Вот радуется тому, что ребенок не мешает есть, готовить, убираться и так далее. Тем самым ребенка просто делают педагогически запущенным. 
Вот. Угу. А всего-то не нужно там вот сажать его перед собой и говорить, давай с тобой позанимаемся, Чем, тем самым пугая ребенка, да, такими фразами. Просто ребеночку нужно общение... В форме игры, да, как -то. Да, в форме игры. Просто, просто поболтать с ребеночком. Просто вот идешь на улице с ребеночком. Я всегда говорю родителям в собраниях, я говорю, тут не нужно никаких высших образований. Здесь вы просто идете по улице и что-то говорите, чтобы у него закладывалось какие-то с какой-то словарный запас опять же чтобы хорошо писать потом надо сначала учиться хорошо говорить да а чтобы хорошо говорить нужно слышать хорошую речь нужно исправлять ребеночка своего тем самым как бы потом подводя его чтобы не было нарушений на письме и чтении ну вот смотрите сегодня мы обсуждаем одну из проблем также то что не хотят чтобы дети писали да занимались правописанием но тем не менее многие родители сейчас наоборот стремятся как можно раньше обучить детей правописанию. Это никак не может отрицательно сказаться на том, что Но это делать в 4, в 5 лет. Правописание. Например. Если у ребеночка еще не развита мелкая моторика, ему это тяжело. Писать надо учить как бы ну, со старшей группы потихонечку. А если ребенок ко мне приходит дети в пятилетнем возрасте, они не могут даже карандаш держать. Угу. То есть в этом возрасте, в пятилетнем, они должны и ножницы уметь держать. То есть надо развивать уже мелкую моторику. И ножнички, и карандашик уже держать уметь. А ребенок направляет на себя или в другую сторону. То есть нет вот этих навыков. Угу. И вот поэтому как он может научиться писать, если он даже не может просто закрасить аккуратно, заштриховать? А что касается есть... устной речи? Расскажите, пожалуйста, дети могут складно пересказать текст какую-то, информацию? Вот для того, будет. чтобы они пересказывали, нужно с ними общаться, понимаете? А если ребенок все время сидит в компьютере или телевизор смотрит, он не может хорошо говорить, не, не умеет складывать э, фразы в красивую речь. То есть у детей разве только это предложение, состоящее из существительных и глаголов. Я пошел, я поел, я гулял и так далее. Сейчас совершенно отсутствует у детей определение, то есть прилагательных мы вот им насильно ребенку, детям нашим, то есть заставляем их слышать, как красиво звучит речь, когда вставляем прилагательные, какая, какой. То есть детишечки сейчас не слышат этого. И когда вот родители гуляют со своими детьми или просто из детского сада идут, просто вот спрашивай, а какой снег? А что он делает, когда ты идешь по снегу? А что ты сегодня, какой суп сегодня ел в обед? То есть, понимаете, просто в такой форме обыкновенной вы у него вырабатываете красивую речь. Вот в такой вот, даже с двухлетнего возраста, когда ребенок только начинает говорить, пускай как может, так и говорит. Но надо поправлять потихонечку ребеночка, а не умиляться его неправильной речи. Спасибо. Но я напоминаю, что в нашей группе ВКонтакте идет голосование. Сегодня мы спрашиваем, важно ли красиво и грамотно писать от руки. А, ну а сейчас я хотела бы обратиться к нашей плазме. Мы связались по скайпу с Марией. Она уже несколько лет живет в Лондоне. И вот как раз она готова рассказать нам о том, как в их стране относятся к электронным гаджетам, насколько они востребованы и популярны у детей. Давайте посмотрим. У меня трое детей, 5, семь с половиной и 18 лет. Но 18-летний ребенок, я думаю, в нашей теме не актуален, поэтому давайте поговорим о пятилетнем и семилетнем. Ни у того, ни у другого никаких гаджетов нет. Нет телефонов, нет айпадов, нет никаких других приставок, и ничего такого у них нет. Это типичная ситуация для Англии, Маш? А... Для пятилетних абсолютно типично, для семи с половиной восьми лет, возраст моего сына среднего, кое у кого из его одноклассников есть таблетки, таблиц, что-то типа айпадов, это не обязательно дорогие айпады эпплские, но кое у кого есть уже да, такие гаджеты. В России ситуация такая, телефон сейчас входит в комплект подготовки ребенка к школе. В Англии, я так понимаю, не так? Нет, в Англии совершенно не так. Более того, в школу нельзя приносить, особенно в начальную школу, начальная школа – это с 5 до 11 лет, никто не приходит с телефонами, тем более с какими-то айпадами. Или это просто запрещено правилами, правилами школы. Хорошо, Маша, а могут ли дети нарушать этот запрет? 
Ну, то есть они могут попытаться его нарушить и один или два раза принести телефон в школу или iPad. Но, естественно, как только учитель это увидит, у родителей ребенка будут серьезные проблемы, их будут вызывать в школу. Если они не внемлют, что называется, директор или учителям, информация о такой семье, как не очень благополучная, может пойти в социальные службы. И здесь с социальными службами никто не шутит. Как ты сама думаешь, может быть использование гаджетов причиной нарушения грамотности? Вообще ухудшения грамотности? Глобально, конечно. Просто потому, что ребенок, подсаженный на гаджет, проводит с ним в обнимку то время, которое, по идее, он должен проводить с книжкой, вот на мой взгляд. А если ребенок не читает или читает мало, то вот и грамотность от этого страдает. Она не от письма страдает или не от того, что там ребенок много или мало пишет, а от того, что он просто не читает. Если ребенок читает запойно, ему очень это интересно, то, мне кажется, с грамотностью у него будет все более-менее окей. Маша, спасибо тебе большое. Спасибо за мнение. Пожалуйста, оставайся нашим экспертом. С удовольствием. Спасибо большое. Ну, все. Всего Счастливо. доброго. Счастливо. Ну вот такое мнение. У нас в студии тоже есть школьницы. Мария, Алена. А вас в школе не штрафуют, если вы приносите туда телефоны? Нет, абсолютно нет. Бывали случаи, когда ребята попадали с телефонами или с другими гаджетами, например, с планшетами. А, находят многие отговорки, что да, загружают учебные пособия, я сама пользуюсь а, планшетом, потому что невесомые сумки, конечно же, нам а, надо с собой брать в течение недели. Конечно, в планшет он удобен тем, что любые пособия, любимые, любимые книги, которые ты можешь почитать на перемене или в свободное от уроков время, они всегда с тобой, и ты всегда их сможешь открыть вне зависимости от других обстоятельств. Предпочтение Но... даете электронным книгам? Вы знаете, если есть возможность взять в руки настоящую книгу, которую можно почувствовать и душой, и осязанием, да, то, конечно же, я выберу этот Когда вариант. такой возможности не бывает? Когда такой возможности не бывает, конечно же, я пользуюсь электронным планшетом. Это, угу. как я считаю, лучший выход Ну, то есть вы положения. используете электронные гаджеты только для учебы? Не лукавите? А, нет, не, не лукавлю. Для каких-то развлечений у меня есть компьютер, которым я занимаюсь вне, во внеучебное время. А, да, есть за мной такая проблема, когда я много уделяю времени компьютеру, но в последнее время, так как выпускной класс, все-таки много уделяю времени для подготовки, и времени на развлечения в социальных сетях уже практически нет. Алена? Я солидарна с Марией, сама пользуюсь именно планшетом, закачиваю туда книги, учебники, но в последнее время заметила, что учителям это вообще не нравится. Если я достаю планшет, у меня там реально книга, угу. открываю, и они что-то подозревают, что это может По быть какая-нибудь... По себе, какая наверное, судят, думают, ну сейчас играть будет. Ну, угу. да, или социальная сеть. Потому что, на самом деле, э, я замечала за многими, что... Кто-то прикрывается только тем, что внутри книга. За многими, за одноклассниками, правильно? Ну, то есть бывает такое, достают на уроках, вместо того, чтобы заниматься уроком, достают планшеты и там потихонечку да, переписываются друг с другом. Запросто. Вы переписываетесь в социальных сетях? Да. да. Ну, не на уроках, я имею в виду, вообще. Хорошо, скажите, как вы, когда пишете друг другу сообщения, грамотно ли вы это делаете? Или можете пропустить знаки препинания, поставить в конце смайлики, скобочки, сократить слова? Можете? А, ну, конечно же, но в любом случае я это всегда замечаю и присылаю следующее сообщение с исправлением. Но это бывает просто непроизвольно. Нет, не, ну, не а не намеренно как-то сокращать нет, слова? Нет, нет, я сп никогда. Спасибо, нет. СПС? Нет, 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 никогда не использую, и я даже это презираю в каком-то смысле. Угу. Неуважение. Да. К русскому языку. И к человеку. Да. И к человеку. Что ж, спасибо. Ну а мы сейчас прервемся совсем ненадолго и продолжим наш разговор через пару минут. Ну а мы продолжаем. Это программа «Главное. Люди». И сегодня мы задаемся вопросом, важно ли красиво и грамотно писать. Этот же вопрос размещен в нашей группе на страничке в социальной сети ВКонтакте. Я предлагаю сейчас посмотреть первые результаты. Да, большинство считают, что это показатель культуры. 
На втором месте красивое письмо, не показатель грамотности. Что такое писать от руки? Не знаю, 10%. И абсолютно неважно, у меня есть клавиатура, есть и такие мнения. И буквально на прошлой неделе отмечался день ручного письма. А наш корреспондент, мой коллега Андрей Степичев, съездил в школу и не только, и узнал, что пишут, чем пишут и как относятся вообще к электронным гаджетам. Давайте посмотрим его сюжет. Самая кропотливая, но важная часть образовательной программы – ученикам 2 В нужно точно и максимально аккуратно переписать текст из учебника. Задание несложное с точки зрения исполнения, но во времена компьютерно-планшетного триумфа с налетом легкой экзотики. Письмо везде надо писать рукой, а не планшетом. Надо э, э, подумать и писать. А если компьютер тебе все дает. А надо своей головой думать и писать. Писать, а не печатать, думать, а не полностью доверять автоматической проверке грамотности в гаджете. Их здесь готовят к самым непредвиденным писательским ситуациям. Компьютеры сейчас не везде есть. И э, где нет компьютеров, надо именно писать э, рукой, а не компьютером. И они четко знают, для чего вообще умение выводить красивые буквы на белом листе. Для того, чтобы поступить учителем работать, например, редактором, чтобы там заполнять всякие анкеты, ну и президентом тоже. Письмо рукой – это развитие мелкой моторики. И это очень влияет на развитие умственной деятельности ребят. И насколько они вот хорошо, аккуратно начинают писать сейчас, настолько вот они и потом пишут хорошо. Все-таки это им очень пригодится в старших классах. Любые экзамены они требуют письма. Не напечатать, а именно написать. Глубокий смысл ручного письма школьники готовы понимать ровно до того момента, пока не прозвенел звонок. Во время перемены уже никто не пишет от руки, а планшеты и смартфоны одерживают безоговорочную победу над ручками, тетрадями и блокнотами. Нотами. Записочки, анкеты и дневники давно не в тренде. И теперь это все не более, чем способ удивить, а не передать информацию. Новый год, 14 февраля. Так Для интереса можно написать кому-то записку. Я писала лично в том году, 14 февраля, записку эти те же самые Валентинки. У всех раньше был такой красивый, ровный почерк. А сейчас есть такие почерки, из которых вообще невозможно разобрать. Вообще. Надо смотреть. Или очень мелкий бывает почерк, что нужно просто взять и посмотрели, какая там буква. Контрольная работа. Пожалуйста. Контрольная работа по русскому языку и выполнять ее нужно строго вручную. Школы, как главные хранители тех останков и пистолярного жанра, которые еще не сдались под натиском соцсетей и телефонной переписки. За доклады в письменной форме теперь добавляют бал. И это только одна из многочисленных форм поощрения ручной передачи информации. В начальной школе, конечно же, они все пишут еще от руки. Но с возрастом, уже к классу седьмому, у них уже есть возможность пользоваться интернетом и планшетами. Но мы все-таки стараемся, чтобы дети больше писали именно от руки. Школьники сильно не сопротивляются, и хоть иногда попадаются ярые противники сочинений хендмейд, конкретно в этом классе таких не нашлось. Для меня она дает больше шансов раскрыть свои таланты. То есть... Когда я пишу, я смогу увидеть, какие у меня, допустим, отметки есть плохие в характере. То есть мама мне говорит, чем аккуратнее твой почек, тем аккуратнее характер. С точки зрения школьника, любые шпаргалки пишут, любые шпаргалки пишут от руки. Или, ну, там, записки кому-нибудь передать. Все это пишут от руки, это не напечатать быстро. Писать больше, делать это чаще и выбирая между планшетом и листом бумаги, брать все-таки ручку. Польза для мозга от ручного письма уже доказана давно. А вот влияние клавиатуры и тачпада все еще под вопросом. Ну, просто некуда деваться. Школьникам заставляют все-таки их брать ручки в руки. А у меня вопрос все-таки к нашим гостям. А вы по работе, по учебе часто это делаете? Ручки, в руки ручки берете, пишите именно от руки. Ну, поскольку я журналист, не только блогер, но и журналист, я больше люблю писать от руки интервью. Угу, То есть диктофон нужен для того, чтобы потом не было претензий. 
Любой журналист скажет, что лучше всего написать тезис на себе, потом обработать текст, это будет намного удобнее и приятнее. Поэтому я очень много пишу от руки. Сокращаешь как-то? Я сокращаю очень много. Я очень удивилась, что девочки скажут, что они ничего не сокращают, прям полностью пишут, потом еще извиняюсь, если Ты ошибаюсь. Ты поверила в это, Саша? Я вот не поверила. Я могу точно сказать за себя. И, может быть, у нас профессиональный перекос да, у журналистов, которые работают на новостях особенно. Потому что вот быстрое письмо – это вот как раз наши фишки. СПС – это вот это, uh -huh, это uh -huh. как раз мы так пишем, мы так сокращаем. Ничего ужасного в этом нет. Никакого неуважения я в этом не вижу. Я не знаю, ну, я может быть, они научатся. Ну, девчонки, вы, понятно, что пишете все от руки. Или какие-то конспекты, которые в школе необходимы доклады, вы можете в печатном виде принести? Доклады почему бы и нет. Я пользуюсь принтером, пользуюсь печатью, почему бы и нет. Это гораздо меньше времени на это уходит и гораздо аккуратнее получается Mm -hmm. результат. Вы все работающие люди все тоже? Все от ситуации зависит, все от ситуации. Когда-то от руки, когда-то... Ну, по большей части. Я много пишу, очень много пишу, потому что тетради у меня много, 30 детей, поэтому я постоянно от руки пишу. Mm -hmm. да, поэтому себя контролировать приходится, быстро приходится писать, потому что много детишек, много работы, mm -hmm. и вот э, стараюсь грамотно, чтобы не позорить, mm -hmm. не позорить с вами логопеда. Mm -hmm. Ну вот э, совсем недавно, в начале декабря, э, калужские выпускники писали от руки э, сочинения. Э, Иван Владимирович, к вам вопрос. Многие сочинения читали. Какие результаты, какие темы были популярны? Ну и, конечно, программатность очень интересно услышать. Ваши... Ну, в целом результаты неплохие. Вот э, бытующее утверждение, что современные школьники ничего не читают, оно неправильно. Читают, читают не только по, по программе, читают э, то, что в программу не входит, как русских писателей, так и зарубежных писателей. И вот э, во время сочинения ученики показали то, что читают. Вообще, говоря о сочинении, я вот хотел бы оттолкнуться от одной мысли, которая была опубликована еще в XIX веке, в 1872 году в журнале Министерства народного просвещения была статья, которая, как мне кажется, актуальности своей не потеряла. И в частности, вот там были строки, относящиеся напрямую к сочинению, к теме, о которой мы говорим. Вот что там писалось. От сочинения, написанного воспитанником среднего учебного заведения, не следует ожидать ни новизны, ни оригинальности мысли, ни полноты содержания, которое требует многосторонних знаний и более зрелой обдуманности, ни изящного языка, для приобретения которого нужно не только учение, но и особое дарование. Но это сочинение должно быть написано языком правильным, чистым и точным, изложение его должно удовлетворять условиям логической связи и последовательности, а содержание отличаться естественностью и дельностью, прямо относящимися к теме. Этими качествами и обозначится та ступень умственного развития, которую должен засвидетельствовать русское сочинение гимназиста на выпускном экзамене. Угу. То, что... Что касается современных сочинений, современных школьников, То, что касается современных сочинений, они разные. Они разные. Дело в том, что та модель, которая в этом году прошла апробацию, она предполагала знание тематики, то есть не конкретных тем, а направлений. Вот было обозначено пять направлений. И... Ну, больше всего, по-моему, пользовалось творчество Лермонтова, да? Нет, Великая Отечественная война. Mm -hmm. Великая Отечественная mm -hmm. война, там тема была сформулирована строчкой Юлии Друниной, кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Вот это была самая распространенная тема, и когда дети эту тему раскрывали, они приводили массу примеров из литературы, из русской литературы. Дело в том, что здесь не только Великая Отечественная война, война вообще. И вот они писали о том, в каких произведениях звучит война. Это не только русская классика, но и то есть вас писателей. больше всего в сочинениях поразила вот эта вот глубокая подкованность, да, ну, Я не сказал бы, что это глубокая ну, не подкованность. Ну, тем не менее, они в теме. Тем не они... менее, они в теме, угу. да. Они в теме. Угу. А как вы вообще относитесь к тому, что раньше за сочинение ставили оценку? Содержание, и сейчас грамотность, ставят, сейчас зачет и сейчас зачет. ставят в школе. Просто та модель, которая вот существует, это модель, где мы ставим зачет. Ну, зачет он складывается из критериев. Ведь точно угу. так же не выставляется отметка выпускнику на ЕГЭ. 
а выставляется определенная сумма баллов, которая опять же складывается из определенных критериев. Грамотность в этих критериях не первостепенна. Грамотность не первостепенно, но учитывается. Угу. Ну вот расскажите, сколько допустимо сделать ошибок? Как указывает министерство, вот в тех документах, которые опубликованы в частности на сайте ФИПИ, сказано, что допустимо 5 ошибок на 100 слов. Если предполагается, что ученик должен написать сочинение объемом примерно 350, то это получается где-то 15 ошибок. Ужасно, правда? Ну, безусловно. Согласна? Безусловно. Я ну, помню, не... что когда я писала школьное сочинение, то если больше четырех ошибок, то это твердая двойка была. Ну, там ошибки разные. Там не только орфографические, пунктационные, стилистические, речевые. То есть все угу. ошибки, которые ученик допустил в работе. Ну, и много таких, кто воспользовался этим правом 15 ошибок. Ну, есть, конечно. Есть. Я не скажу, что много потому что все-таки выпускники 11 классов, они на экзамен нацелены, и ЕГЭ по русскому языку экзамен обязательный, и, конечно, подготовка к этому экзамену идет, поэтому я не сказал бы, что это очень распространено, но это есть. Угу. Это есть. Саш, ты писала в школе сочинение? Я писала сочинение, я была в послед... входила в последний год, который угу. мне сдавал ЕГЭ, угу. поэтому мы писали сочинение. Это было не просто... Ну, это было, ну, 4, да. 5, Раньше это было больше. Как, какие оценки у тебя были? Были 5, 4, 4, 5. Ну, у меня хорошие, конечно, были оценки. Я поступала на журфак. Угу. Для меня это было Поступила, несложно. окончила. Поступила, окончила работу. А, да. Саша Петрухина – журналист. Причем ты работаешь и в печатном издании, и ты ведешь свой интернет-блог. А, расскажи, вот отличаются как-то твои тексты, которые ты пишешь для газеты, которые ты пишешь для интернета? Ну, для газеты, конечно, должны быть... Это серьезная газета, которая самая старая в регионе, самая, наверное, умная, самая аналитичная. Конечно, там должны были быть более выверенные тексты, там работает целая бригада редакторов, заместителей редакторов, корректоров над этими текстами, все это выправляется. Я, ну, я провожу более аналитическую работу, беру более сложные темы какие-то. Для блога я просто, то, что называется, я треплюсь там с людьми. Я прихожу, рассказываю про себя, что я вижу там буквально в окно, все очень большой отзыв, потому что ну, действительно про реальную жизнь рассказывают. Какие дороги у нас, как нам не расчистили или расчистили дороги, как я ехала сегодня там из своей из загорода, где я живу. Угу. Всегда вот, бывает отклик. Но тексты должны быть, естественно, разными, потому что... Ну, для интернет-пользователей или для твоих читателей в Фейсбуке это простой язык? Или он очень простой, как ты сама думаешь? Он простой язык. Это язык, который будет понятен вообще всем. Самой большой аудитории, самой широкой. Да. Угу. А, но ты не употребляешь албанский язык, например? Я вообще считаю, что албанский язык уже уходит. Он был модным там да. лет, наверное, пять назад, когда мы заканчивали институт. Действительно, все ходили вот там... Это всякие приведы, да, смайлики, да? да, да. да. Вот. Угу. И он остался, наверное, среди как раз моего поколения. 30-летних людей. Я не думаю, что девочки... Вы пользуетесь этим языком? Вы знаете о нем? Честно говоря, что нет. Вот. Это сейчас уже не популярно и не модно. Я думаю, что сейчас у них более популярны даже грамманации, так называемые, которые друг друга исправляют. Ты неправильно написал, там, исправь. Они сейчас скажут, что они исправляют, даже что они заняются за это. Я думаю, что есть доля истины. Саша, а ты когда пишешь, ну, там, в личной переписке или даже текст готовишь, материал, ты допускаешь какие-то ошибки? Можешь запятые пропустить? Я считаю, что все допускают ошибки. Недавно у меня был тоже такой разговор в сети серьезный. Мне... Я сказала, что там человек, с которым я общалась, что две, две запятые было слово выделено, они там не ставятся. Я ему сказала, что в этом случае не ставятся запятые. И он начал со мной спорить, и я потом говорю, знаете, вот мне, когда в институте училась, у нас была такая профессор Садухин Татьяна Петровна, она как-то сказала, автор может оспорить любую запятую. Вот я ему тоже процитировала, говорю, да, автор может оспорить любую запятую. То, что я пропускаю запятые, я больше всего пропускаю. Я знаю, что они там должны ставиться, но я их пропускаю. Вот человек, который, с которым я спорила, у него, наоборот, избыточная пунктуация. пунктуация. Он mm -hmm. на всякий случай ставит все время. Я думаю, что это, скорее всего, характер уже. Mm -hmm. Мне лень их ставить, ему, наоборот, надо их все поставить. Вот вот. Ну, вообще, вот, да, вот мы сейчас коснулись даже такой темы, как изменился а, язык журналистики, в том числе и телевизионной журналистики, он стал проще. То есть вот те слова, о которых говорили, да, красивости, прилагательные, они а, уходят на второй план. Сейчас самая основная мысль какая-то, вот твое мнение, это правильно? То, что он становится проще? Он становится проще, да. Никаких депричастных оборотов, только самая суть. Ну, я люблю депричастные обороты. Я, наоборот, люблю красивости добавлять какие-то литературные тропы. Может, поэтому у меня довольно широкая аудитория в блогах. 
Для газеты я как раз, наверное, даже стараюсь более такой сухой текст делать. Угу. Ну и вот такой вот ко всем вопрос, как же вы все таки считаете, из чего складывается грамотность? Прочитала такое мнение, что 80% всей памяти, всей информации, которая есть у человека, это зрительная память, все остальное это регулярное чтение. Что еще нужно, чтобы быть грамотным? Ну, когда ребеночек маленький, он, естественно, сам не может читать. Вот я говорю про своих детей, да, 5-6-7 лет. Надо, чтобы родители как можно больше читали детишкам. То есть пока должны на слух воспринимать информацию и запоминать те красивые слова, которые есть в произведениях у наших классиков. Угу. Вот. Пока ребеночек маленький, ему нужно читать. Хотя бы перед сном, хотя бы 10 минут. А потом, когда он пойдет в школу, конечно же, своим собственным примером. Опять же, как может ребенок любить читать, если, например, вся семья сидит в гаджетах? Да? И папа, и мама сидят, один в планшете, другой в компьютере, телевизор смотрит. Как он может любить читать, если он видит другое совершенно? То есть на примере собственных родителей он должен угу. видеть, что мама с папой любит читать. Угу. И он тоже угу. приобщится к чтению. Угу. Давайте такой небольшой... Блиц, опрос. Зрительная память очень важна. Вот, зрительная память. Сказано, Все-таки 80 что... всех знаний это ну, зрительная память. Безусловно, потому что когда школьник читает, ведь он же усваивает определенный оборот, он запоминает, что вот здесь ставятся такие-то знаки, это слово пишется так-то. Поэтому зрительная память тоже важна. Чем больше читаешь, ну, как раньше говорили, тем лучше пишешь. Угу. Татьяна. Ну, важно окружение, общение, как говорят родители как говорят родственники, человек, находясь в этой среде, в любой среде, напитываться от нее, как говорится, с кем поведешься, от того наберешься. Угу. Николай Речь – инструмент культуры невероятной сложности и изменчивости. Очень важно, чтобы человек постоянно присутствовал в этом в культурном пространстве, в этом коммуникативном пространстве. Это может быть и просмотр, безусловно, каких-то киноспектаклей или кино, где какие-то очень важные высказываются вещи эмоционального характера, сложные речевые обороты. Безусловно, это чтение книг. Безусловно, это живая речь, живое слово. Безусловно, это стимулирует в целом так скажем, не просто коммуникацию, но и свой интеллектуально-речевой уровень. Угу. Девочки? Вообще окружение, конечно, имеет значение, но я не считаю, что если в семье кто-то именно на гаджетах сидит, именно телевизор смотрит, не читая, то ребенок будет повторять за ним, все-таки он будет иметь свою индивидуальность. И наоборот, как-то даже выделяться тем, что он вдруг дочитает, отличается Вы так думаете. Пример очень важен. Пример родителей. Ну, пример, для конечно, очень важен, важен. Поэтому я совершенно согласен с тем, что если ребенок не видит, что родители читают, он сам книгу не возьмет. Редко. Кто редко, из детей. редко. Да, редко, очень редко. Но все равно же. Ну, спасибо, включение. спасибо за мнение. Что касается грамотности, я могу сказать о том, что многие ребята обладают природной грамотностью. Я, в принципе, к ним тоже отношусь. Конечно же, самое главное, это, наверное, желание быть для других людей грамотным человеком. Грамотным во всем, не только в речи, не только в письменной, в своей работе будущей, в своей будущей профессии. Это очень важный момент в формировании личности, как я считаю, и развивать его можно не только с помощью книг, с помощью живого общения. Чем больше ты сталкиваешься с искусством, чем больше ты находишь что-то для тебя хорошее и сталкиваешься с такими личностями, которые у тебя остаются в памяти, и ты запоминаешь их речь, ты запоминаешь а, какие-то проблемы и как mm -hmm. они это могут mm -hmm. грамотно mm -hmm. оспорить. Все это формирует в тебе какой-то некий образ. Mm -hmm. и Спасибо. Все это У нас просто очень мало времени. Саш, от тебя, вот как от журналиста, может быть, ты как раз дашь совет журналистам, что нужно делать, чтобы быть грамотными? Журналистам? Я хотела сказать про детей, наоборот, что... Ну, скажи про детей. По моим наблюдениям, очень мало сейчас родители разговаривают с детьми. 
Uh -huh. они, вот приходишь к ним в гости, они говорят, я ему все, ему все дала, у него все есть, я ничем ему не отказываю. У него есть все игрушки, у него там любая еда есть, какой он хочет, любые гаджеты, он в них сидит, он, uh -huh. им, ну, он знает, как там пользоваться игрушками и так далее. Но просто вот разговор какого-то живого очень мало. Даже не объясняют, что там мне брат удивляется, почему там ребенок плохо себя ведет. Потому что мне объясняют, как хорошо себя вести, uh -huh. как нужно вот там в этой компании себя вести и так далее. Uh -huh. Давайте еще... сейчас... Mm -hmm. Давайте сейчас подведем итоги нашего голосования, посмотрим результаты, изменились ли они как-то. Нет, все-таки большинство считает, что да, важно писать красиво и грамотно от руки, это показатель культуры. Ну и видите, главный вывод этой программы, что необходимо все-таки живое общение. Все гости сегодняшнего эфира высказались за живой разговор. Вывод за вами, но последняя информация. Глава Apple Стив Джобс, подаривший миру iPhone и основатель Microsoft Билл Гейтс, они жестко ограничивали своим детям доступ к цифровым технологиям, призывая их побольше читать. Это была программа «Главные люди». Спасибо за внимание. Всего доброго.